Hej, i den her video skal vi kigge på et plugin, der hedder Enhanced Media Library, som kan gøre livet lidt nemmere, når man har med WordPress Mediebiblioteket at gøre. Som de fleste ved, så inde under WordPress Mediebiblioteket, der ligger billederne bare i en lang køre derudad. På det her demo site har jeg bare lagt nogle tilfældige medier ind for at demonstrere, hvad det er, vi kan med pluginet. Men når man begynder at få rigtig mange billeder i WordPress, så særligt hvis man ikke har navngivet dem ordentligt eller lignende, så kan det godt blive rigtig svært at finde det medie, man lige har brug for i mediebiblioteket. Og det er ofte, jeg hører, at folk siger, ah, men hvorfor kunne jeg ikke øh, lave mapper med mine medier eller lignende, men desværre så har WordPress valgt ikke at gøre det her som standardfunktion. Så det næstbedste er at kategorisere billeder, men det kan WordPress ikke som standard. Derfor skal vi tilføje et plugin, der er helt gratis, som hedder Enhanced Media Library. Hvis vi tilføjer det som plugin, så søger vi på Enhanced Media Library. Og det plugin, vi skal bruge, er det, som er lavet af VP UX Solutions, der hedder Enhanced Media Library. Når pluginet er installeret, aktiverer vi det. Og hvis vi kigger under Media, vil vi lægge mærke til, at vi nu har fået noget, der hedder Media Categories, altså kategorier for medier. Det betyder, at vi nu ligesom med indlæg og sider kan kategorisere medier. Så lad os lige lave nogle kategorier. Og vi har nu fire forskellige kategorier i systemet. Hvis vi går over i selve biblioteket, kan vi nu sortere efter mediekategorier, hvis vi kigger under Filter by Media Category. Vi kan altså kigge på alle mediekategorier, eller nogen, der ikke er en specifik kategori, eller vi kan vælge en af dem, vi allerede har i systemet. Lige nu har vi ikke kategoriseret nogen af billederne, så lad os starte med at kategorisere nogle af dem. Ved at klikke på detaljerne for mediet, kan vi gå herned og kategorisere dem. Så nu kategoriserer vi lige nogle af billederne hurtigt. De her de handler helt sikkert om strand. Og lad os tage den her, den handler om børn. Og den her, den får lov til at handle om kaffe. Og så tager vi et par stykker her, som bare bliver puttet ned i den, der hedder kategori 1. Nu har vi kategoriseret nogle af vores medier. Og herfra kan vi så filtrere på mediekategorier. Hvis vi for eksempel vælger kaffe, så får vi kun dem, der handler om kaffe i kategorien. Eller vi kan vælge alle strandbillederne og få dem. Vi har selvfølgelig også mulighed for at bruge datoer og typen af vedhæftning, det er der er lagt op i biblioteket. Så på den måde så får vi lige pludselig meget bedre mulighed for at filtrere i mediebiblioteket, end kun ved at søge på et ord plus en type af medie. Da hvis man har nogle rigtig store sites, der kommer op i flere gigabyte størrelser, så kan det godt blive et ret stort marked at finde lige præcis det medie, man gerne vil have til sin post eller sin side eller lignende. Jeg håber, at det her plugin vil være rigtig brugbart for jer, og I må have en dejlig dag. Hej.